എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എൻ്റെ കൂടെ ആ ചെറിയ ഉള്ളിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ മോളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴുകി വെച്ചേക്കാണ് വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേസ് നമ്മൾ ചെടിയുടെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുമല്ല അങ്ങനെ പെട്ടുപോയ ചെറിയ ഉള്ളിയായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മുളച്ചു അതങ്ങനെ മുളച്ച് ഇതായിപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഞങ്ങളെടുത്ത് പിന്നെ വേറെ പാകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം ഇതാ നമുക്കിന്ന് ഒരു മത്തി അവിയലാക്കിയാലോ സാധാരണ വെജിറ്റബിളും കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് മത്തിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചതച്ചെടുക്ക മിക്സിയിൽ ഒരു ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അധികം അരയരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതാ ചതച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ മിക്സിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ അല്ലിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ ചാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ചാളയാണ് പിന്നെ ഒതുക്കി വെച്ച് ഒതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ തന്നെ തണ്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചാള അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതാ ഞാൻ അടപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടോളൂ ഇതാ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഉള്ളിത്തണ്ടില്ലേ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അതിടുവാണേ അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിത്തണ്ട് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി പറിച്ച കാരണം ആ ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇനി വേറെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ഇട്ടാലും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അതെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് താളിക്കുമ്പോൾ ഇടാം ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാം കേട്ടോ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ പച്ചമുളക് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് മുളക് പൊടി അല്ല കേട്ടോ സോറി ഇത് കുത്തുമുളകാണ് മുളക് അതെ തരി തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിരുന്നു ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കുത്തുമുളക് ഇടാം മുളക് പൊടി അല്ല കേട്ടോ കുത്തുമുളകാണേ കുത്തുമുളക് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ 
എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇടാം അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പിടാം അതാ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതിടാം അതാ ഞാനിപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഇട്ടിരുന്നു ആ തേങ്ങ ചതച്ചത് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തത് ഇട്ടിരുന്നു അതാ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വാ ഈ കൊടമ്പുളി ഇടാം ഇതിലധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവയിൽ എടുക്കണ മാതിരി തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ഇനി ഇപ്പം മീൻ വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളം ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി മീനിടാം അപ്പം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇത് നല്ല പറ്റിയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്കിനി ഫിഷ് ഇട്ട് വേവിക്കാം അതാ ഞാൻ ചാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചാള ഇരുന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാളിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഇതാ നമുക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇടരുത് വെള്ളം ഇട്ടാൽ അത് ഭയങ്കര വെള്ളമായി പോകും ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വെച്ചേക്കണ വേപ്പിലയും ഇടാം എന്താ ഞാൻ ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത്തിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാള അവിയലാണേ അല്ലെങ്കിൽ മത്തി മത്തി എന്നും പറയാം കണ്ടോ അപ്പോൾ മത്തി അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കാറായിട്ടോ അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു